హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఇంప్లాంట్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఎవరు పెట్టించుకోవచ్చు అలాగే స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి దీని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పాత డెంటల్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ కల్పన గారు ఈ దంత సమస్యలకు సంబంధించి మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి మ్యామ్కి మీ సమస్య చెప్పి దానికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో తెలుసుకోవచ్చు హలో మ్యామ్ హాయ్ మ్యామ్ ఈ పళ్ళ అవసరం అనేది మనకి ఎంతవరకు ఉంటుంది అసలు పన్ను ఊడిపోయిన వెంటనే ఇంకొక పన్ను దానికి రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ పళ్ళు పోయేంత వరకు కూడా వాటి వాల్యూ కానీ అవి మన లైఫ్లో అంటే మన డైలీ రొటీన్లో మన పళ్ళు ఎంతవరకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తున్నాయని గుర్తించలేకపోతున్నారు ఇది ఈ రీల్ కేసెస్ చిన్న ఏజ్లే ఉంటున్నాయి ఫార్టీ ఉంటున్నాయి ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటున్నాయి కొంతమంది థర్టీస్లో కూడా ఉంటున్నారు వాళ్ళు పళ్ళన్నీ విరిగిపోయి పళ్ళన్నీ ఊడిపోయి ఆ తర్వాత వస్తున్నారు అంటే ఇంకా ఇంకా మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి తినడం అనేది జీరోకి వచ్చిన తర్వాత మ్యాక్సిమం వాళ్ళ హెల్త్ అంతా డిటోరియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాక్సిమం వాళ్ళ ఫేస్ అంతా షేప్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి టీత్ పెట్టండి ఆర్టిఫిషియల్గా అడుగుతున్నారు సి అలా చేయకూడదు ఎప్పుడైనా కూడా మన నోట్లో ఉండే సమస్యలు చిన్న చిన్నగానే స్టార్ట్ అవుతాయి ఒకటేసారి మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయితే తప్ప ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి మేజర్గా ఒకసారి అక్యూట్గా వచ్చేసి అక్యూట్గా ఒక ఓవర్ నైట్లో ఒక టూ డేస్లో పళ్ళన్నీ లూజ్ అయిపోవడం ఒక టూ డేస్లో నోట్లో చిగుళ్ళన్నీ లూజ్ అయిపోవడం నోటి నిండా చీమ్ పట్టడం లాంటివి ఓరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఉండవు అసలు జనరల్గా అలాగా ఆ స్టేజ్లో మీరు వస్తున్నారు అంటే ప్రాక్టికల్లీ అక్కడ మీరు చిన్నగా స్టార్ట్ అయినప్పుడు మా దగ్గర రావట్లేదు చూపించుకోవట్లేదు అనే ఒకే ఒక రీజన్ నాకు అర్థమైంది సో ప్లీజ్ ఎవరికైనా కూడా టీత్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను ఇంత స్పష్టంగా మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే నాకు నోట్లో పళ్ళు ఉండడం వల్లే సాధ్యపడుతుంది సపోజ్ ఆ నోట్లో ఉండే పళ్ళన్నీ ఊడిపోయి ఉంటే కనుక నేను ఇలా మాట్లాడలేను రెండోది తినడం మనం ప్రాపర్గా నమ్మలు తిన్న ఆహారం మాత్రమే జీర్ణం అవుతుంది అలాగే అన్నం తినేది మనం తీసుకునే ఫుడ్ కూడా ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ఉండాలి అంతే తప్ప మనకి ఏది వీలైతే అది తింటే కనుక డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు నెలలు బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక ఆరు నెలలు గడిచేసరికి స్లోగా మన శరీరం అనేది నిస్సత్తువుగా అయిపోవడం చిన్న చిన్న పనులు కూడా పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వడం చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే చిన్న సీజనల్ వేరియేషన్స్ కూడా జ్వరాలు లాంటివి వచ్చాయి ఎందుకంటే బాడీలో ఇమ్యూనిటీ ఉండదు కాబట్టి మనం సరిగ్గా డైట్ తీసుకోం కాబట్టి అలా నమ్మిలు తినడానికి మనం ఎప్పుడైతే మన టీత్ అన్నీ పోతాయో మన నమిలు తినడం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది నమిలు తినడం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది జనరల్ హెల్త్ మన శక్తి మన అందం అని డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి ఆ తర్వాత మనకి స్మైల్ మంచి స్మైల్ ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ అది అందంగా అంటే బ్యూటిఫుల్గా ఏదో తీర్చిదిద్దినట్టు స్కెచ్ చేసినట్టు ఉండక్కర్లేదు కానీ అట్లీస్ట్ ప్లెజెంట్గా ఉండాల్సినంతలో బెటర్గా ఉంటే మనకు మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాం ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా ప్లీజింగ్గా ప్లెజెంట్గా అందంగా కనపడతాం అలాగే మన ఫేషియల్ మజిల్స్ మనం ఇలా ముడతలు పడకుండా మొహం ఫిట్గా ఉండాలి అంటే ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉండాలి అంటే లోపల మోలార్స్ ఉండాలి అంటే దంతాలు అవి ఉంటేనే మొహం మీద ముడతలు రాకుండా ఉంటాయి అవి పోగొట్టుకుని చాలామంది ముందర పళ్ళు ప్రాపర్గా ఉన్నాయి వెనకాతల పళ్ళు లేకపోయినా పర్లేదు అని రోజు నాతో పేషెంట్లు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు సో అది కూడా రాంగే వెనకాతల టీత్ ఉంటేనే మీ మొహం మీద ముడతలు రావు లేకపోతే నలభై ఏళ్ళకే మీరు ఒక అరవై ఏళ్ళు ఉండేవాళ్ళలా కనపడతారు సో ఇంత ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ని ప్లే చేస్తాయి టీత్ అనేవి వీటిని పోగొట్టుకుంటే ఇవన్నీ హ్యాంపర్ అయిపోతాయి మీకు తెలియకుండానే మీ అందం మీ ఆరోగ్యం మీ ఎపీరియన్స్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు నలుగురిలో కలవడం మీరు తినడం మీరు పడుకోవడం ప్రతిదీ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఇలా మీ లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం ఆధారపడి ఉన్నది పళ్ళ మీద సో పళ్ళను పోగొట్టుకోకూడదు చిన్నగానే ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి చేసే విధానాల్లో కూడా ఇప్పుడు ఎంతో అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు తిప్పించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు వస్తే వచ్చిన రోజే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ తోనే మీ సమస్యలు సాల్వ్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంప్లాంట్స్ పెట్టుకోవడానికి సాధ్యమవుతుందా ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం టీత్ అండ్ ఫిక్స్ టీత్ ఇప్పుడు చాలా వరకు మీరు మేనేజ్ చేసి ముందుగానే సమస్య వచ్చినప్పుడే ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే వచ్చేస్తే మీ టీత్ పోవు ఎప్పుడు కూడా లైఫ్ టైం ఉంటాయి కానీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల కానీ పుచ్చి పని పళ్ళు కానీ చిగురుల జబ్బుల వల్ల కానీ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ ఏ రీజన్ వల్లన్నా మనం పర్మనెంట్ టీత్ పో
సి పదకొండేళ్ల పిల్లలకి క్యాపులు పెట్టించాలా పెట్టించకూడదా పెట్టించకూడదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఎముకలు ఎదుగుతూ ఉంటాయి దవడ ఎముకలు అవి ఎదిగే పూర్తిగా ఎదిగిన తర్వాత అప్పుడు మనం పర్మనెంట్గా క్యాప్ పెట్టించడం కానీ ఇంప్లాంట్ పెట్టించడం కానీ చేయాలి అప్పుడు దాకా ఏం చేయాలి తీసి పెట్టుకునే ఆర్పిటీలు కానీ మేరీలాండ్ బ్రిడ్జ్లు అని ఉంటాయి అవి కొంచెం అతుక్కునే ఉంటాయి పిల్లలకి ఆ ముందు అపీరియన్స్ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది లేకపోతే అపీరియన్స్ సరిగా ఉన్నా లేకపోయినా దెబ్బ తగిలినప్పుడు పన్ను సగాన్ని కిరిగేపోయినప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అలా ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఫస్ట్ చూసుకోండి పాపకు పదేళ్ళు అంటున్నారు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నాకు తెలీదు స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికోసారి ఫోన్ చేసి దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి రండి పాపకి ఒక ఎక్స్రే తీసి ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా చూస్తాము అది టెంపరీగా ఒక ఒక ఫిల్లింగ్ మెటీరియల్ పెట్టచ్చు కంపోజిట్ అని అది జస్ట్ ఒక పది నిమిషాల పని అది పెట్టడంతో కూడా అపీరియన్స్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది పెట్టండి నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం రాజమండ్రి నుంచి ఆశా గారు హలో మేడం నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అమ్మా చెప్పండి మేడం కల్పన డాక్టర్ గారికి నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా మేడం నాకు పళ్ళు అటుకవే చిగురు లూజ్ అయిపోయి పళ్ళు ఒకదాని మీద ఒకటి అలా వాలిపోయి చిగురులు అన్ని తగిలిపోయినాయి ఆహా ఓకే సంతాలు కూడా బ్యాక్టీర్ మొత్తం అన్ని ఊడిపోతాయి ఫ్యూచర్ లో రెండే కొలది కూడా ఊడిపోతాయని డాక్టర్ గారు చెప్పారండి ఇక్కడ రాజమండ్రిలో లోకల్ డాక్టర్ గారికి చూపించు ఓకే సో దానికి ఏం చేయాలో అర్థం అవట్లేదు మేడం టేస్ట్ అవి ఇవి అని చెప్పి ఏవో లిక్విడ్ అయ్యి రాశారు కానీ ఏమి అనిపిస్తుంది మేడం దానికి ఏం చేయమంటారు ఏమన్నా చెప్తారేమోనని ఎంత వయసు అమ్మా మీది థర్టీ మేడం థర్టీ ఇయర్స్ ముప్పై సంవత్సరాలు అవును మేడం ఓకే సరే అమ్మ చూడండి చిగురుల జబ్బులు ఎంత సివియారిటీ ఉంటుంది అనేదే ఇప్పుడు ఈ మేడం మాట్లాడితే మీరు అందరూ విన్నారు కదా గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయబాకండి ఎవరికైనా కూడా గమ్ ఇన్ఫెక్షన్లో పెయిన్ ఉండదు కాకపోతే ఎలా గుర్తుపట్టాలి ఎవరికైనా కూడా బ్రష్ చేసుకుంటే నెత్తర వస్తున్నా ఉమ్మినప్పుడు నెత్తర వస్తున్నా చిగుళ్ళ నిండా చీమ్ పెట్టినా సడన్గా పళ్ళు లూజ్ అవుతున్నట్టు అనిపించినా పళ్ళ మధ్యన సందులు వస్తున్నా లేకపోతే పళ్ళని బలహీన పడుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నా నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తున్నా గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టే వాళ్ళందరికీ చిగురు జబ్బు ఉన్నట్టే అలా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ టైంలో మీరు ఆ టైంలో కనుక అశ్రద్ధ చేయకుండా నొప్పి ఉన్నా లేకపోయినా నా నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తుంది అని మీరు డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తే చిగురు జబ్బులకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ బ్యూటిఫుల్గా చేస్తున్నాం నేను చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నయం చేయొచ్చు ఆ దశలో ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే పళ్ళన్నీ ఊడిపోతున్నాయి కదిలిపోతున్నాయి రాలిపోతున్నాయి భయం ఒకరిలేదు మన సొంత పళ్ళు మనకి మిగులుతాయి అమ్మ రాజమండ్రిలో రెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయమ్మ పాత రెంటల్కి ఒకసారి రండి ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా మీకు బ్రో బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ పెట్టి ఉన్న పళ్ళని కొన్నైనా కాపాడడానికి ట్రై చేస్తాం ఒకవేళ వీలు కాకపోతే అలా జబ్బు పళ్ళతో నోట్లో ఉండలేరు కాబట్టి నోట్లో ఇంప్లాంట్స్ అనేవి పెట్టి చక్కగా మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టచ్చు కానీ మీరు చేసింది మటుకు తప్పు మళ్ళీ చెప్తాను ముప్పై సంవత్సరాలు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు వెరీ వెరీ యంగ్ ఏజ్ అది ఆ ఏజ్లో నోట్లో పళ్ళన్నీ పోగొట్టుకోవడం రియల్లీ పాతటిక్ ఒకసారి రండి మీరు ఇప్పటికైనా అశ్రద్ధ చేయకుండా నోట్లో జబ్బులించుకోవడం మంచిది కాదు చిగురు జబ్బులు అశ్రద్ధ చేస్తే ఏజ్తో బ్యారియర్ లేకుండా ఎవరికైనా నోట్లో పళ్ళన్నీ లూజ్ అయిపోయి రాలిపోతాయి టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ అది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది అది సో ప్లీజ్ మాకు కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది పేషెంట్లని చిగురు జబ్బులకి ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఎంత చెప్పినా పెయిన్ లేదు మేడం పెయిన్ లేదు మేడం అంటారు తప్ప జరుగుతున్న మార్పుల్ని వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వలేరు కనీసం మీకు ఎవరికైనా క్రాస్ చెకప్ కావాలన్నా కూడా పార్తరెంట్లో ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు అనే డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ వాడతామండి అంటే మేము చెప్పిందే మీరు వినక్కర్లేదు మీ నోరు ఎలా ఉందో మీరు స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు అలా చూసుకుంటే అయినా అట్లీస్ట్ మీ జబ్బు మీకు కనపడుతుంది అప్పుడు వెంటనే మీరు ట్రీట్ చేసుకుంటే అంటే మీకే మంచిది అది ఆ జబ్బు అనేది నోట్లోంచి తీసేసుకుంటే మీ సొంత పళ్ళు అనేవి మీకు మిగులుతాయి ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఫిక్సిట్ ఇది పెట్టే ఆప్షన్ అంత బెస్ట్ టెక్నాలజీ మా దగ్గర ఉంది కాబట్టి మేము రోజు చేస్తున్నాం కాబట్టి అంత కాన్ఫిడెంట్గా నేను చెప్పగలను కానీ ఎంత అవుతుంది అనేది మీ ఫాదర్ని చూడాలమ్మా అసలు పళ్ళు ఏ రీజన్ వల్ల పోయినాయి మీ ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత మీ ఫాదర్ ఎముక ఎలా ఉంది ఎన్ని ఇంప్లాంట్లు పెట్టాలి ఎలా పెట్టాలి అనేది క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే నేరుగా పేషెంట్ని ఒకసారి చెకప్ చేయడం ద్వారా తెలుస్తుంది అది అది చూసిన తర్వాత పేషెంట్ని ఒక ఎక్స్రే అడుగుతాం మేము అది చూసిన తర్వాత నీకు ట్రీట్మె
पेशेंट ने चूड़क एग्जामे लेकिन चपे चाल कष्ट इंकोटी मेर बलारी अट्हार कर्नूल में ब्रांस उ आदोनी ब्रांस उ रही लेकिन मे फादर ने तस्को हईदराबाद रही वस्ते ने कल माटड़ते ना एंतने दिन ट्रीटमेंट चुकोल कन्विस्ते नोट पन लेने वाली की टीत पेटा इद प्रश्न नोट चुगर लेमक लेदान वाली फिस्ड टीत पेटा षुगर उतार वाली फिस्ड टीत पेटा चला संवसर चुगर जब तो मत यमक वाली फिस्ड टीत पेटा यस अला पेड़ना दाखिल अडवां इंप्लांट टेक्नजी अने अबाटा मेम चे टेक्नजी कंप्लीटली डिफरेंट यमक चुना शुगर इलां परस्थित पेशेंट चक्कर इंप्लांट प्लेस मेजरमेंट्सको वार पद रोज ला फि प्रापर का फिस्डी पेट दी नमल तीन गंट तरवा तीन एदना इबंधे साल्वेस्टा चुपता सो एवर की पन लेने वाली की चाल संवर पर्स वाड़ी वाल मैं हड्रेड पर्सेंट फिस्ड पर्व पेटू इबंध ले सो चुड़ बाग इनफे उ दाने कारण पलू ऊड़पोन वाली अब फिस्ड टीस अवकाश उ लेदे फस्ट इनफे मोतम तरह पेटा यस चुगर जब अंदर की मोतम चुगर अंत यमक इनफेक्ट उ दाखी चे पद पद्धति विधान वेरगा उ अंत मुझे आ चुगल अंत क्लीन चेसी पेशेंट की ऐंटीबयाटिक्स इच्छी जब पूर्ति नयम तरह इंप्लांट्स अद अच्छी तस्को पर्व पड़ता अंत तप चुगर चप्पल असल पड़े पेटेम अनेजुना मन टीत पेटू अलग षुगर उल्कि अंत वाल षुगर जब बटी वाल षुगर रीडिंग बटी वाल इनसुलेनारा टाबेट तस्क्रा वाल की एला इनसुगर फ्लक्चुशन एवना इवन मानेटर से अलग बीपी पेशेंट यानी गुंड जब लिवर प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम वाट एवर इट मे बी का चपेदे एवरना ती षुगरना ती किना लेकिन तीन तीन अच्छे उड़ेर एवरू तीन की फिस्ड टीत कावाली इनके वाल संगति ने आीत पेटू अला को मंदे पेटेवा को मंदी एमक षुगर लेकिन यंग उ हापीग उ अलांट वाले असल टीत पवें ऐक्सीडेंट्स अच्छे पता है तप जनरल टीत पे अवकाश उ यह मैं अडवां मैं एवरकना टीत इवगलूँ चुप्तना अंत नचिता ई मीन इट एवरीकना मन फिस्डी पेटू अंत चक्ट टेक्नजी अदाट उमुक लेमक लेकिन उंत अवेलबल एमक उ सैज इंप्लांट पे मन चक् टीत पे इबंधन ले पेशेंट ए मशि पर्व लेकिन मैं तीन लेमुज मैं तीन मैं चचिपोम अने बाध तो उल्सा अवसर डेफ डेफ अला फिजिकली हाँ कैप परस्थित उल्सा अवसर ले प्रती चक् फिस्ड पे कंफर्टबल तीनगलारो अभी तिंटू आरोग्य हेल्दी उड़े अवकाश नूट की नूर शात उ मल्लोसारी चुतना अलावना बैठ सफर मे फैमिल मेबर्स एवरना सफर डेफिटी कल भय इंप्लांट अने मन वेर की बदल वेर आर्टिफिशियल वेर दिन पर्व पेटने इंप्लांट अंक इंप्लांट अने पदा फिस्ड पर्व पे मैं मटे वाड़ता है अब वे आर्टिफिशियल वेर रहा प्रॉब्लम यस रावच्छू रा असल अभी कंप्लीट बाॉडी अदो मैजि जो चपेम अबद्धम मैं ट्रीटमेंट से ह्यूमन बाॉडी की डाक्टर्स देवल्लू का मैजि चेयर मे प्रापर प्रोटोका फाइ अं एवते जाग्रतको अवी जाग्रतकटाबी सक्स रेट एक्व नई टू नई फाइव पर्सेंट सक्स रेट आ फाइव पर्सेंट इबाई फेल्यूर्स उ फेल्यूर अंत मत इंप्लांटल ऊड़पे चति की रावी हेवी का ब्ली अव पस फाम अव पेशेंट तटको लेने इनफे फाम अवी जरगो अगर जरिएदे इंप्लांट ले रेलांट ले मूड इंप्लांट लूज अव्वच्छू अला लूज मेमेम अभी तीस पक्न पेटी आ पक्न प्लेस उठने रीप्लेम को मैं स्पेस लेकिन इनफे पिकअप जरग्चु अलांटे त्री टू फोर मंथ टाइम तस्को मैक्सीम सिक्स मंथ टाइम तस्को मल्ल इंप्लांटी टीत इच्छे 
అది వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని డెఫినెట్గా సాల్వ్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ పార్దరెంటల్కి ఉంది నేను చేస్తున్నాం అలాగా ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని కొన్ని బ్రాంచెస్లో ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాటిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము సాల్వ్ చేయగలం ఎందుకు సాల్వ్ చేయగలం మ్యాక్సిమం మా దగ్గరకు వచ్చే కేసెసే ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ వస్తుంటాయి వాటిలన్నింటిని సాల్వ్ చేయడం వల్ల ఎగ్జ్ ఎగ్ ఫెయిల్యూర్స్లోంచి సక్సెస్ చూసాం ఇంకోటి పార్దరెంటల్ ఫాలో అయ్యేది నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అంటే ఎక్కువ మంది పేషెంట్లను చూస్తున్నామని కాదు అంతమంది పేషెంట్లకి సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామో అని అర్థం అంతమందిని హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్గా వాళ్ళు ఏ కంప్లైంట్తో వచ్చారో ఆ కంప్లైంట్ని సాల్వ్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తున్నాం అర్థం ఇంకోటి పార్తరెంటల్ ఫాలో అయ్యేది స్టెరిలైజేషన్ ప్రాపర్ స్టెరైల్ ఏరియా డిస్పోజబుల్ గ్లౌజెస్ డిస్పోజబుల్ అప్రోన్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్ స్టెరిలైజేషన్ ఫాలో అవ్వడం మూడవది సూపర్ స్పెషలిస్టులు మాత్రమే ట్రీట్ చేయడం సో ఈ ఈ ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్ ఇంకోటి అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడో పాతకాలం కాకుండా ఇప్పుడు కూడా మనం గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఇంటర్నెట్లో చదివితే ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఆ టూ పీస్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఏదో ఒకప్పుడు ఫస్ట్ ఇంప్లాంట్ ఇన్వెంట్ అయినప్పుడు ఇంప్లాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏం సిస్టమ్ ఉందో అదే ఇప్పటికీ చూపిస్తుంది చాలా మంది పేషెంట్లు నా దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతారు కూడా మేడం అది అలా చెప్తుంది మీరు ఇలా చెప్తున్నారు ఎలాగా ఇంప్లాంట్ పెట్టిన ఆరు నెలలు కదా పళ్ళు వస్తాయి అన్నారు మీరు పది రోజుల్లో వస్తాయి రెండు రోజుల్లో వస్తాయి అని ఎలా చెప్తున్నారు అంటే అది అక్కడ ఆగిపోయింది మేము ఇక్కడ టెక్నా టెక్నాలజికల్గా మేము స్ట్రాంగ్ అయిపోతూ ఉన్నాం ఎప్పటికప్పుడు అప్ డౌట్ అప్డేట్ అవుతున్న నాలెడ్జ్ని అప్డేట్ అవుతున్న సబ్జెక్ట్ని మేము నేర్చుకుంటున్నాం ట్రైనింగ్ సెషన్స్కి వెళ్తున్నాము ప్రతి ప్రతి సెక్షన్కి ప్రతి గ్రూప్కి పార్దరంటలు ఎప్పటికప్పుడు ట్రైనింగ్ పెట్టి ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంది అలాగే ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ మాత్రమే మీకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇంప్లాంట్ వల్ల మేజర్ ఇష్యూస్ ఏ ఉండవు లూజ్ అయినా మేము మళ్ళీ దాన్ని సాల్వ్ చేసి సెకండ్ ఇంప్లాంట్ మళ్ళీ మేము పెట్టేస్తాం రైట్ ఇప్పుడు ఈ కృత్రిమ దంతాలని బ్రిడ్జ్ మెథడ్లో పెట్టుకునేటప్పుడే ముందుగానే డాక్టర్స్ చెప్తారంట కదా ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకే దీని లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్టర్ దాట్ మళ్ళీ న్యూ టీత్ పెట్టించుకోవాల్సి ఉంటుందని సో ఇంప్లాంట్స్లో అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా దీనికి ఏమైనా స్పెషల్ కేర్ ఏమైనా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా సి ఏ ట్రీట్మెంట్ అన్నా కూడా మీరు బ్రిడ్జ్ మెథడ్లో పెట్టినా ఇంప్లాంట్ మెథడ్లో పెట్టినా కూడా లాంజివిటీ ఉంటుంది అలా అని అవి ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది మీరు చక్కగా మేము చెప్పిన ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే పెద్ద మెయింటెనెన్స్ కూడా ఏమి ఉండదు రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకోవడం అక్కడక్కడ ఫుడ్ ఇరికిపోకుండా మౌత్ వాష్ ఒకటి ఇస్తాం దాన్ని వాడాలి అది వాడితే సరిపోతుంది సంవత్సరానికి ఒకసారి చెకప్కి రమ్మని చెప్తాం ఇంప్లాంట్ పెట్టిన కొత్తలు అయితే ప్రతి మూడు నెలలకి రమ్మని చెప్తాం మేము కానీ చాలామంది పేషెంట్లు రాకుండా నెగ్లెక్ట్ చేయడము ఇంప్లాంట్లు పెట్టిన తర్వాత చెడు గడలు లాగడము తర్వాత ఏమో ఎముకలు లాంటివి కొరకడము బాటిల్ మూతలు తీయడం లాంటివి చేస్తారు అలాంటివి చేస్తే డెఫినెట్గా అవి లూజ్ అవుతాయి అలా చేయకూడదు మన సొంత పళ్ళే విరిగిపోతాయండి అలాంటిది ఇంప్లాంట్స్ తో పెడితే ఊడిపోవా ఏదైనా కూడా మేము ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడతామో పేషెంట్ నుంచి అది కనీసం అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఎఫర్ట్స్ ఉండాలి ఇంప్లాంట్ పెట్టిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అవసరం ఇంప్లాంట్ అనే నేను చెప్పను అది ఏ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ శుభ్రంగా పళ్ళు తోముకోవడం ఆహారం పళ్ళ మధ్యన ఇరుక్కోకుండా చూసుకోవడం ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలలకు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ట్రీట్మెంట్ చేసిన డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ నీట్గా ఉందా డాక్టర్ గారు అని అడిగి ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే సాల్వ్ చేయించుకోవడం ఈ మాత్రం చేస్తే చాలండి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చినంత లాంజివిటీ సక్సెస్ రేటు వేరే ఏ ట్రీట్మెంట్లోనే ఉండదు రైట్ ఎందుకని ఉమెన్స్ లో త్వరగా పళ్ళు లూజ్ అయిపోవడం గ్యాప్స్ రావడం లాంటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎస్ ఉమెన్ లోని హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ చాలా ఎక్కువ అండి మా మెన్ తో పోల్చుకుంటే ప్రతి చిన్న వయసు ఇప్పుడు బిడ్డలు పెద్దవాళ్ళ అయిన దగ్గర నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది డెలివరీలో ప్రతి డెలివరీలోని కొన్ని హార్మోన్స్ పీక్స్ కెళ్ళి మళ్ళీ నార్మల్కి రావడం అదే అదే టైంలో పాపం కొంతమందికి షుగర్ వస్తుంటుంది కొంతమందికి ఏమో థైరాయిడ్ వస్తుంది కొంతమందికి బీపీ వస్తుంటుంది కొంతమంది ఒబేస్ అయిపోతూ ఉంటారు సో కొంతమందికి కార్టికోస్టీరాయిడ్స్ అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి మనకు తెలియదు అది ఆ హార్మోన్ హార్మోన్స్ అనేవి వాళ్ళు ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయలేక ఇలా రకరకాల ఇబ్బందులు అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకోటి మెనోపాస్ దశలో కూడా సేమ్ ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం వీటి అన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే మన చిగుళ్ళు చాలా సున్నితమైన కాబట్టి స్ట్రైట్గా వాటి మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అందుకని చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చాలామంది టీనేజ్ పిల్లల్లో బ్లీడింగ్ గమ్స్ చూస్తాం డెలివరీల్లో
అప్పుడే రెండు డెలివరీల ముందు ఎంతో అందంగా ఉండే అమ్మాయిలు ఒక రెండు డెలివరీలు అయ్యేసరికి వాళ్ళ చిరునవ్వు అంతా పాడైపోయి పెద్దవాళ్ళలాగా ముసలి వాళ్ళలా అయిపోతారు విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ థర్టీ ఫైవ్ రావడం థర్టీ సిక్స్ రావడం పెద్ద ఏజ్ ఏం కాదు కాకపోతే అలా ఎవరికైనా అయినా కూడా మళ్ళీ మనం ఆ పళ్ళని నార్మల్ చేసుకుని స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా చిగుళ్ళని గట్టిపరచుకోవడం ద్వారా నార్మల్ అయిపోవచ్చు అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే డెఫినెట్గా మమ్మల్ని విజిట్ చేయండి పద్దెండింటికి వన్ థర్టీన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి బెంగళూరులో ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో పార్త రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే ఏపీలో ప్రతి జిల్లాలో పార్త రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఎవరైనా కీన్ పాయింట్స్తో క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్తో సంవత్సరాల తరబడి సఫర్ అవుతుంటే కనుక మేము వాళ్ళకి డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేయగలం తినలేక బాధపడే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా పళ్ళు పెట్టగలం ఏజ్ పైపడిన వాళ్ళకి నమిలు తినే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు ఇలాగ డెలివరీలో చిరునవ్వు పాడైపోయిన వాళ్ళన్నా యాక్సిడెంట్స్లో ఉన్నా ఎవరికైనా స్మైల్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉన్నా దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా పర్మినెంట్గా ఇది నేను చెప్పేది టెంపరీ ట్రీట్మెంట్ కాదు చిన్న బిడ్డలకు కూడా పీడోడాంటిస్ట్లు అనే స్పెషలిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ప్రత్యేకమైన మెటీరియల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా కంఫర్టబుల్గా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఇదంతా చెప్పేది ఏంటంటే దంత వైద్యం ఒకప్పుడు అలా లేదు ఒక భయంకరమైన ఊహల్లో ఉన్నారు ప్రజలు ఇప్పటికి కూడా అలా లేదు ఇప్పుడు దంత వైద్యం చాలా అభివృద్ధి చెందింది చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా పేషెంట్ని కంఫర్ట్ని బట్టి పేషెంట్ ఏజ్ని బట్టి పేషెంట్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అందులో పార్థనెంట్లు చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తుంది పేషెంట్కి హెల్త్ కండిషన్స్ బాగాలేకపోతే ఒక్క సిట్టింగ్లో అయ్యే ట్రీట్మెంట్ని కూడా నాలుగైదు సిట్టింగ్స్ చేస్తుంది ఎందుకంటే పేషెంట్ కంఫర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అలాగే పేషెంట్ని సాటిస్ఫైడ్ అంటే హ్యాపీగా ఇంటికి పంపించడం కోసం ఒకసారి రెండుసార్లు మూడు సార్లు అన్న రిపీట్ చేసి దాన్ని పేషెంట్ని సాటిస్ఫాక్షన్తో పంపిస్తుంది ఎస్ మా దగ్గర అలాంటి క్లయింట్స్ ఉన్నారు మీరు కావాలంటే మా రివ్యూస్ చదవచ్చు మా టెస్టిమోనియల్స్ చూడవచ్చు ఒక్క సిట్టింగో రెండు సిట్టింగో నాలుగు సిట్టింగ్స్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు కానీ మేము క్వాలిటీ ఇవ్వడానికి పేషెంట్ని మాక్సిమం సాటిస్ఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అలాగే బయట దేశాలు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండేవాళ్ళు మమ్మల్ని లైవ్ చాట్లో కనెక్ట్ అవుతారు పార్థరెంటల్ డబ్ల్యూబుల్ డాట్ కామ్ పార్థరెంటల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది అందులో లైవ్ చాట్ ఫెసిలిటీ ఉంది నేరుగా రాలేని పరిస్థితుల్లో ఎవరున్నా కూడా అందులో చక్కగా లాగిన్ అయ్యి మీ సమస్యలు మాతో డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇంకొక మేజర్ ఇష్యూ పేషెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫీజ్ ఆ ఫీజుని ఒక్కసారి పే చేయలేరు కానీ అందరికీ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ కావాలి సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ కావాలని ఉంటుంది సో ఫీజుని ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేసుకునే అవకాశం వన్ థర్టీన్ బ్రాంచెస్లో ఉంది సో మా హెల్ మా హెల్ప్ ఎవరికైనా కావాలంటే ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇంప్లాంట్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఎవరికి ఉపయోగపడతాయనే అంశాన్ని తెలియజే